ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സേബാസ് കോണർ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു ടൊമാറ്റോ ചട്നിയാണ് തമിഴ് സ്റ്റൈൽ ടൊമാറ്റോ ചട്നി ഇതിന് കാര ചട്നി എന്നും പറയും എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ചട്നിയാണിത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് തമിഴ് ഫ്രണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇത് കഴിച്ചു നോക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അവളോട് ഞാൻ റെസിപ്പി ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ടൈം ട്രൈ ഔട്ട് ആക്കിയപ്പോൾ ശരിയായില്ല കാരണം തേങ്ങ നല്ലോണം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു സാധാ തേങ്ങ ചട്നി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരുപാട് തേങ്ങ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇതിന് വളരെ കുറച്ച് തേങ്ങ മാത്രമേ വേണ്ടി വേണ്ടിയിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ വീണ്ടും അവളോട് റെസിപ്പി കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റായി സോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉള്ളിയാണ് ഉള്ളി ഞാൻ രണ്ടുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം സൈസ് രണ്ടുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടുള്ളിക്ക് ഒരു തക്കാളി എന്ന രീതിയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങ തേങ്ങ വളരെ കുറച്ചേ വേണ്ടൂ പിന്നെ പൊട്ടുകടല പിന്നെ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് പുളി പുളി നിങ്ങളുടെ ഫ്ലേവറിന് അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഒരു തക്കാളി ഒരു ബിക്സ് തക്കാളി തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പുളി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് പൊതുവെ പുളി അധികം വേണ്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചധികം യൂസ് ചെയ്യലുണ്ട് സോ കുറച്ച് പുളി പിന്നെ മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി വറ്റൽമുളക് വറ്റൽമുളക് ഞാൻ കാശ്മീരി വറ്റൽമുളക് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എരു ഉള്ളതും രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് ബാലൻസ് ആയി പോവും കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടും കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടും സ്പൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പും ഓയിലും ആണ് വേണ്ടത് സോ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉപ്പ് ഓയില് കടുക് കറിവേപ്പില സോ നമുക്ക് നമ്മളെ ടൊമാറ്റോ ചട്നി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം സോ ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്തിന് എണ്ണ ചൂടായി ഇനി നമുക്ക് നട്ടെടുത്ത് വെച്ച പൊട്ടുകടലയും വെളുത്തുള്ളി മൊരിഞ്ഞ് വരണം സോ അതായി രണ്ടു ദിവസം നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച വറ്റൽമുളക് ഒന്നും ഇടാം വെച്ചാൽ മതി നല്ലോണം വയന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെടുത്ത് നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം കാരണം നല്ലോണം തക്കാളിയൊക്കെ അലിഞ്ഞ് ചേർന്നു സോ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും 
എല്ലാം വഴങ്ങി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചൂടാറാൻ വെക്കാം ചൂടാറാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ കാച്ചാൻ വെക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ കടുകിടാം എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കടുകിടാം ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ലൂസ് ആക്കിയിട്ടുള്ള വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കുറുകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ആക്കാം കാരണം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ ആ പച്ചമണം ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിയും തക്കാളിൻ്റെ പച്ചമണം ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് പോകും ചെറിയ തീയിൽ വെക്കാം നല്ലോണം ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ചട്നി റെഡിയായി സെർവ് ചെയ്ത് വെച്ചു നല്ല ഇഡ്ഡലീൻ്റെ കൂടിയും ദോശൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ല ചട്നിയാണ് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഈ ചട്നി മാത്രം മതി സാമ്പാറോ തേങ്ങ ചട്നിയോ ഒന്നും വേണ്ട ഈ ചട്നി ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം ടേസ്റ്റ് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ഡലീൻ്റെ കൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഈ ചട്നി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും സോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്